wapi wa UTV popote pale ulipo tunaendelea kukaribisha katika matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa mkoa Kilimanjaro ikiwa leo ni maadhimisho ya miaka sitini ya uhuru mkoa wa Kilimanjaro miaka sitini moja ya uhuru na mkoa Kilimanjaro na historia pana sana katika swala zima la uhuru wa Tanganyika na hivi leo tuko hapa pamoja na wageni wangu watatu ambao kwanza tunaye Dr. Imani Kikoti yeye yeah, anatoka shirika la hifadhi za taifa Tanapa uh, tuko naye hapa katika mjadala wa asubuhi hii lakini pia tunaye Dr. Angela Mataka Makata yeye yeah, anatoka chuo cha misitu cha Olmotonya ambacho kiko katika mkoa wa Arusha lakini pia tunaye Dr. Emmanuel Martin yeye yeah, anatoka chuo cha uhifadhi uh, chuo cha usimamizi wa wanyamapori cha Mweka chuo maarufu sana hapa Tanzania ambacho kinasimamia masuala mazima ya uhifadhi wa wanyamapori. Na uh, tukiendelea basi kudadafua tukumbuke kwamba uh, mkoa Kilimanjaro una historia pana kama ambavyo nimekudokeza lakini hivi leo uh, takriban watu mbili walipanda mlima Kilimanjaro wakiongozwa na Brigadier General uh, Salum Amlemi ambaye uh, aliongoza harakati za kupandisha bendera ya taifa katika mlima Kilimanjaro. Hizi ni harakati ambazo zimekuwa zikifanyika karibu kila mwaka na zikienzi harakati za awali kabisa ambazo zilifanyika na uh, Brigadia Alexander Nyirenda ambaye alipandisha kwa mara ya kwanza bendera ya taifa lakini pia mwenge wa uhuru mwaka na moja Labda kwa kuliangazia hili tuanze kwanza kuzungumza ni kwa nini baba wa taifa alikuja na hilo wazo la kupandisha bendera ya taifa lakini pia akapandisha uh, mwenge wa uhuru katika mlima Kilimanjaro na sio mahala pengine. Uh, Dr. Kikoti. Nashukuru sana Mr. Masanja. E, ni kweli kwamba Mwalimu Nyerere ndo aliyeagiza kwamba mwenge upelekwe kwenye kelele cha Mlima Kilimanjaro na kulikuwa na sababu za msingi kwamba Mlima Kilimanjaro ni mlima mrefu kuliko yote barani Afrika na hivyo katika kipindi hicho Mwalimu Nyerere alitoa mchango mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba nchi jirani na Tanzania zinapata pia uhuru. Lakini pia ni mlima ambao kidunia umesimama peke yake. Ni mlima huru uliosimama peke yake kwamba tukiangalia milima kama Everest ambao ni mlima mrefu kuliko yote duniani uko kwenye safu lakini Kilimanjaro kwa urefu wake ule na ukubwa wake umesimama peke yake kwa hiyo tunaweza tukasema ni mlima huru. Na hivyo basi kwa kupeleka mwenge wa uhuru na bendera kwenye huu mlima maarufu ilikuwa ni kwamba uweze kuangaza hata nje ya mipaka yetu lakini pia ulete matumaini hasa mahali ambapo hakuna matumaini ulete upendo mahali kwenye chuki lakini pia ulete uh, ulete amani mahali ambapo hakuna amani na hivi leo tuna taarifa kwamba tayari wapandaji wako katika kilele cha mlima Kilimanjaro. Labda utuambie taarifa ulizonazo hivi asubuhi hii kwamba nini kinaendelea kwa wapandaji ambao walianza safari uh, tangu uh, uh, siku ya tarehe tano. Nashukuru kuna kundi kubwa la Watanzania wapatao takriban mbili wamepanda mlima Kilimanjaro kuanzia tarehe tano. lakini kuanzia usiku wa jana tarehe nane mida ya saa tano usiku walianza kukwea kilele cha kibo kwa ajili wakiwa na bendera ya taifa na mpaka sasa hivi wapo ambao tayari wameshafika kileleni lakini wengine bado wako njiani na lengo kuu likiwa ni kuadhimisha miaka moja ya uhuru wa nchi yetu na mzoezi hili limekuwa likifanyika kila mwaka na limekuwa likiendelea kupata umaarufu kwa kadri siku zinavyokwenda dr angela E, e, ni nini ambacho wewe unakitazama katika muktadha huo nyinyi kama uh, wasimamizi wa uhifadhi kwa ujumla? Nashukuru ndugu mtangazaji. Kwa mara ya kwanza huu um, upandaji wa mlima ulipandishwa mlimani Kilimanjaro kuonyesha kwamba um, huu mlima unaitwa kwa namna nyingine ni ni ni, ni, ni tugesema ni ni tawa 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 ni mnara wa asili mnara ambao ni mrefu kuliko yote Afrika kwa hiyo kupandishwa pale kwa kipindi kile ilikuwa kutangaza uhuru wa Tanzania kutoka katika kilele kirefu kuliko vyote Afrika lakini pia kwa jinsi upandaji wa mlima ulivyo 
ilikuwa unaonyesha ukakamavu wa jinsi ya kuhifadhi uhuru wetu na umoja wetu kama wa Tanzania lakini pia ilimaanisha kwamba ni kupanda kwenye kilele cha maendeleo kwamba kupanda mlima ni kupanda mlima wa maendeleo hata kileleni katika kilele cha mafanikio ya taifa lililokuwa ni taifa huru la Watanzania kutoka katika ukandamizaji wa serikali ya kikoloni sasa hili hili tukio tunaloliadhimisha kila mwaka linamaanisha maana nyingi kwamba mwanzoni tulikuwa tuna shere, inaonyesha yani mwanzoni ilionyesha furaha zile za kupata uhuru wakati ule lakini kwa wakati huu tunaloadhimisha kila mwaka inaonyesha jinsi ambavyo tuna sherekee inaonyesha yani ina kielelezo cha furaha cha bashasha za kufurahia maendeleo tuliyopata katika taifa letu kwa miaka hii sitini na moja. kwa hiyo ni kutangazia ulimwengu katika kilele hiki cha Afrika kwamba sasa tumepanda kimaendeleo katika nyanja mbalimbali za kiuchumi na cha ki, na kijamii kitaifa na kwa, na kwa mtu mmoja mmoja ikiwepo katika uhifadhi uhifadhi wa mazingira tunajua kwamba kwa kweli kwa taifa letu tuko katika mstari wa mbele tuko tunaongoza ambao ni taifa la kipekee sana duniani tunatangaza jinsi tulivyo mstari wa mbele katika kilele cha uhifadhi kwa sababu ni nchi ya pekee kabisa ambayo asilimia zaidi ya arobaini ya nchi yake iko katika uhifadhi katika ngazi mbalimbali mbali za kiuhifadhi kwa hiyo na mali asili zetu zilizoko katika haya haya maeneo ya uhifadhi ni ya pili kidunia kutoka Brazil ambayo ndio ya kwanza kwa hiyo tuko kwenye kilele cha uhifadhi naam asante sana dr makata na uhifadhi ambao tunauzungumzia hapa una maeneo mengi lakini kipekee mlima Kilimanjaro umekuwa kuhifadhiwa kwa namna ya tofauti sana na chuo cha mweka kilianzishwa mahususi kwa ajili ya shughuli za uhifadhi dr emmanuel martin labda utuambie na wewe uh, chuo cha mweka kimekuwa na mchango gani katika swala zima la uhifadhi hasa katika maeneo ya asili ikiwemo mlima Kilimanjaro asante sana bwana masanja <coughs> Uh, siku ya leo wakati tunatimiza miaka sitina moja ya uhuru wa nchi yetu uweze kuzungumzia swala la hifadhi bila kukitaja chuo cha somo ya mapori mweka kwa sababu ndio imekuwa ni chachu ya masuala ya uhifadhi katika nchi yetu uh, ukizingatia kwamba chuo hichi kilianzishwa mwaka 1963 na huu ni mwaka wa msina tisa tangu kianzishwe unaweza kusema kwamba kwanza ni chuo cha kimahiri ambacho kinatoa mafunzo ya uhifadhi kwa kwa Tanzania na kwa Afrika kwa ujumla mwaka ule mwaka katika inaanzishwa mwaka 1963 tulikuwa na wanafunzi karibia ya 25 sasa walikuwa katika nchi mbalimbali za za Afrika na unapozungumzia uhifadhi sasa ina maana kwamba nchi hizi zimeweza kuhifadhiwa kutokana na umuhimu wa chuo chetu sasa unapozungumza wakati wa uhuru tulikuwa na hifadhi moja ambayo ilikuwa ni Serengeti sasa unazungumza na hifadhi za taifa karibia of course ni, ni 22 tuna mapori tengefu karibia 24 uh, ma, mapori ya akiba karibia 25 na hizi jumuiya za jumuiya ndogo ndogo za uhifadhi karibia 24 na kama alivyosema mwenzangu hapa asilimia 40 ya nchi yetu imehifadhiwa ime kwa hiyo unapozungumzia uhifadhi wala wataalamu wanaohifadhi hizi hifadhi zetu wengi wamepigwa katika chuo cha somamizi wa nyamapori mweka kwa hiyo ni chuo muhimu sana katika masuala ya uhifadhi na mafanikio ya unayaona mweka inahusika kwa asilimia kubwa sana. Kwa hivyo ni sema katika tutashirikia miaka 61 moja uhuru nchi yetu nafasi ya mweka ni pekee na tumeendelea tukikua na kuimarisha mafunzo yetu kadiri siku zinavyo nyongea. Na asante sana Dr. Martin. Na bila shaka uhifadhi ambao umeendelea kufanyika hapa nchini ni matunda ya chuo cha mweka lakini pia vyo vingine ambavyo uh, vinasimamiwa na Wizara ya Mali Asili na Utalii. Lakini pia tuzungumze kitu kimoja Dr. Kikote. Labda uh, tunapouzungumzia uhifadhi wa Mlima Kilimanjaro na ambao hata ulimsukuma baba wa taifa kuagiza uh, kupelekwa uh, mwenge wa uhuru lakini pia bendera ya taifa katika ml- kilele cha Mlima Kilimanjaro umbali wa meta zaidi ya F5 kutoka usawa wa bahari ni mambo yapi ya uhifadhi ambayo mnayofanya kwenye Mlima Kilimanjaro kwa ujumla wake Nashukuru labda kwa historia fupi ni kwamba uhifadhi kwenye Mlima Kilimanjaro ulianza tangu miaka 1900 na mwaka 1921 
mlima wote ulikuwa kama msitu wa hifadhi lakini nilipofika mwaka 1973 hifadhi ya taifa Kilimanjaro ilizaliwa lakini ilikuwa inaanzia juu ya juu ya ukanda wa misitu na ilipofika mwaka 1987 hifadhi hii ilipata hadhi ya kuwa sehemu ya urithi wa dunia hasa kutokana na sifa zake za kipekee za kimaumbile lakini pia na bioanuai ambazo zipo na hiyo kuwa urithi wa dunia ni kwamba ilitambulika na shirika la, la UNESCO kama hifadhi ya taifa Kilimanjaro tumeendelea kuhifadhi mlima huu na hasa kwa kuchukulia kwamba eh, una kuna msitu mnene ambao ni chanzo kikubwa cha maji na hayo maji yana mchango mkubwa kwenye sekta mbalimbali tukianza na sekta ya kilimo lakini pia mpaka sekta ya uzalishaji wa umeme kwenye mabwawa ya nyumba ya Mungu hale na pangani kwa hiyo tumejipanga vizuri tuna vitengo mbalimbali ambavyo vinasimamia uhifadhi tukianza na kitengo cha ulinzi ambacho kinasimamia sheria ya hifadhi za taifa ya mwaka 2002 lakini pia kuna kitengo cha ujirani mwema ambacho tunatambua kabisa kwamba hatuwezi kutekeleza vizuri adhima ya uhifadhi pasipo kushirikisha jamii tunazopakana nazo kwa hiyo kitengo cha ujirani mwema kinalo jukumu kubwa sana la kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kuwa sehemu ya uhifadhi wa mlima huu lakini pia kuna namna ya ku, kupata faida inayotokana na mlima kupitia mpango wa, wa, wa tunaita skip support for community initiated projects lakini pia tuna vitu vinaitwa kokoba community conservation banks tuna vitu vinaitwa TIGP tanapa income generating groups ambapo wananchi wanaopakana na hifadhi hii wamekuwa wakinufaika na uhifadhi wananchi ambao wamekuwa wakiishi kuzunguka mlima Kilimanjaro wamekuwa wakati mwingine wanalalamika kwamba hawaruhusiwi kuingia katika eneo la nusu maili uh, utaratibu ukoje au sheria ikoje katika muktadha huo kama nilivyosema awali kwamba hifadhi ya taifa Kilimanjaro ilianzishwa mwaka tatu lakini ilikuwa inaanzia mita 2700 kutoka usawa wa bahari mpaka kwenye kelele cha Uhuru. Msitu wote ulikuwa chini ya idara ya misitu lakini ilipofika mwaka tano serikali kwa kutambua umuhimu wa kuhifadhi huu msitu ilipandisha hadhi ya ule msitu kutoka hifadhi ya misitu kuwa sehemu ya hifadhi ya taifa Kilimanjaro. Sheria za hifadhi za taifa Tanzania naweza nikasema kwanza Tanzania National Parks ni, ni, ni highest conservation category kwa maana kwamba eh, sheria yake ni kali kidogo ina makatazo mengi katazo moja wapo ni kwamba huruhusiwi kuingia hifadhini pasipo kibali lakini pia huruhusiwi kuchukua kitu chochote ndani ya hifadhi kiwe hai au kilichokufa kwa hiyo mara nyingi watu nasema kwamba ingia hifadhini uache unyayo na uchukue picha na sio kuchukua kitu chochote na hivyo kuanzia mwaka na tano baada ya tangazo la serikali namba nane la mwaka na tano kutoka eneo lote la msitu wa asili wa mlima Kilimanjaro ikihusisha na hilo eneo la Nusumaili lilikuwa chini ya sheria ya hifadhi za taifa Tanzania ambayo ina hayo makatazo ambayo nimeelekeza naam ingia hifadhini uache unyayo lakini usiondoke na kitu. Hiyo ndiyo falsafa inayolinda hifadhi za taifa. Lakini je, jamii ina elimu kiasi gani na uh, watu ambao wanaishi katika maeneo haya? Na nyinyi mko kwenye view ambavyo vinatoa elimu. Labda uh, mnatufanya nini kuelimisha jamii ya Watanzania kuacha kuendelea kuingia katika maeneo yaliyozuiliwa hasa katika hifadhi? Karibu. Nam ni mwenzetu Enos Masanja kutoka kule Kilimanjaro tunaomba radhi kwa kukatika uh, kwa sababu ya mtandao lakini tutarejea pale ambapo mambo yatakuwa sawa kubwa ni kuzungumza kuhusiana na mengi ambayo yanafanyika uh, katika maeneo mbalimbali ya hifadhi na utalii kwa ujumla wake na kile ambacho alikuwa ametoka kuzungumza uh, Kennedy ni kuhusiana na uh, watu wakienda hifadhini moja kati ya vitu vya msingi vya kufanya Uh, ama vya kufuata ni kutoka na kitu chochote kile kiwe mm. hai kiwe kimekufa uh, na eno sakagusia akasema unaacha unyayo <laughs> <laughs> ulipoganyaga tu ndo eh, <laughs> na wewe utaondoka na hiyo mambo umeipata hapo kwa sheria nyingi sana ukienda kule na zote ni kwa ajili ya kuhakikisha hivi vitu 
Mm. Kama tulivurithishwa basi na sisi tuhakikishe vizazi vijavyo vina bahatika kuwa navyo kama ukifika kulipia kulisha wanyama bila ridhaa au bila maelekezo maalumu ni vitu ambavyo una kuwa una elekezo namna ya kufanya na mm. hiki ni e, kikosi ambacho kilikuwa kinajiandaa mm. kupanda mlima Kilimanjaro naona kuna wasanii hapo kuna Joti mm. kuna mzee baba ukushoto hapa kutoka cheka tu Uh, wapo kibao mm. na hii ni sehemu tu ya waliokuwa wameanza safari kuelekea yeah. mlima Kilimanjaro ambao baadhi yao tunaambiwa wamekwishafika mm. wengine ndio wako njiani wanakaribia na safari yao ya kuelekea kilele cha Kibo ilikuwa jana usiku turejee sasa uh, kule mkoa ni Kilimanjaro ambako mwenzetu Enos Masanja bado anaendelea kuliangazia hilo ya wanafunzi wanao hitimu wanafunzi wapatao sio chini ya tano wa stashahada na stashahada ya misitu ambao wamejiajiri na kuajiriwa kwenye misitu yetu ya hifadhi sehemu mbalimbali za taifa letu misitu ya jamii misitu iliyo halmashauri misitu ya iliyoko na tie, chini ya TFS ambayo ni misitu ya serikali kuu kwa hiyo taaluma tunaitoa kwenye vyo vyetu na hasa chuo cha misitu Olmotoni ambao kinatoa hasa taaluma ya misitu kimekuwa na mchango mkubwa tangu kipindi hicho cha, cha miaka hiyo ya 1937 mpaka sasa kwa hiyo e, elimu hii imesaidia sana kuelimisha jamii na kutunza misiti yetu na ndio maana saa hii mpaka miaka hii tuna eneo kama tulivyokwisha kusema awali la uhifadhi ambalo ni kubwa sana na tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuhifadhi misitu yetu mpaka sasa hivi ambao majirani zetu wengi ambao wameshindwa lakini sisi mpaka sasa hivi tunajivunia kwa jinsi ambavyo tumeweza kuhifadhi rasilimali za misitu yetu hapa Tanzania ni kwa sababu ya taaluma ambayo ni ya, tunatoa katika kusaidia kusimamia misitu yetu na kuwa katika kiwango ambacho tunacho mpaka sasa hivi japo kuwa kunaweza kuwa na changamoto chache lakini kwa kweli tunajivunia kwa mafanikio ambayo tumepata mpaka sasa hivi katika kuhifadhi misitu yetu. Na sana sana Dr. Makata. Bila shaka chuo cha Mweka kiko mkoa wa Kilimanjaro na ni mkoa ambao tumesema kwamba una kielelezo muhimu sana cha Mlima Kilimanjaro ambao ndio alama ya uhuru wa Tanganyika. Dr. Martin, mna program zipi za elimu kwa jamii na uzunguka uh, Mlima Kilimanjaro kwa ujumla wake? Asante sana ndugu mtangazaji. Chuo cha Somalia cha wanyamapori mweka kilianzishwa kwa malengo makuu matatu. Kwanza kutoa taaluma, kufanya utafiti, lakini vile kutoa huduma za ushauri kuhusiana na masuala ya uhifadhi na utalii kwa nchi yetu. Na katika kutoa taaluma kuna zile taaluma za muda mrefu kwa maana masomo ya kuanzia stashahada mpaka shahada ya uzamili, lakini vile vile kuna mafunzo ya muda mfupi. Sasa nikianza na haya mafunzo ya muda mrefu ambayo mengi yanaratibiwa na 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 ya 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 na kwa maana ya nacte au nactivate uh, chuo kimekuwa ni kiungo muhimu sana katika kutoa mafunzo hasa ya uhifadhi kwa maana ya kwamba tunawafundisha vijana wetu jinsi ya ya kuhifadhi hizi hifadhi zetu Uh, jinsi ya kuongoza watalii na kusomea utalii kwa, 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 kwa ujumla. Na ukizingatia mchango wa chuo kama chuo tangu kianzishwe, sasa hivi tunapozungumza tumeshafundisha wa Tanzania na na wasio wa Tanzania kwa maana ndani na nje ya nchi uh, watu zaidi ya milio I mean, elfu kumi. Kwa unaona kabisa ni, ni, ni mchango mkubwa. Lakini pia ukija kwenye swala la mafunzo ya muda mfupi. Kuna mafunzo ya tunatoa kwa watu ambao ni wapagazi wanaopanda kwenye kwenye mlima namna ya kuhifadhi na kuwa sehemu ya uhifadhi ni jinsi gani wanapotembea na wageni kule ni nini wafanya na kitu gani wasifanye ili kuhakikisha kwamba msitu wetu unaendelea kulindwa sasa so, kuna kwa kuna elimu mbalimbali tunazozitoa ukiachana na hizo ambazo nilizosema mathalan umuhimu wa mlima katika jamii ya mkoa Kilimanjaro na Tanzania kwa ujumla amezungumza muhifadhi pale dr Kikoti na mwenzangu dr Enjo hapa kwamba mlima Kilimanjaro ni mnara wa maji kwa maji tunaokunywa mkoa wa Kilimanjaro yanatoka katika huu mlima. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kama wa Tanzania, ni jukumu letu sisi kama chuo kuelimisha wa Tanzania na na Afrika kwa ujumla, dunia kwa dunia kwa ujumla ujua muhimu wa huu wa huu mlima. Hilo ni moja. Lakini vile vile pia wapo wanyama pori wanapatikana katika hii hii hifadhi ya, ya kwetu ambao nao ni sehemu muhimu sana katika ustawi wa 
wa huu mlima. Ukiangalia misitu, watu wanapopanda misitu, ile misitu inategemeana pia na wanyamapori wanaopatikana huko. Wapo wanyamapori ambao kazi yao ni kusaidia katika kuchavusha. Wako wanyamapori wanasaidia katika kuhamisha mbegu kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Kwa hiyo hivi vitu vinaenda vi, vikitegemeana. Na ndio maana wala watu wanapokuja hapo kwetu nawafundisha vitu vyote kwamba umuhimu wa ekolojia ya ya mlima kwa ujumla. Lakini pamoja na hili katika usimamizi wa watalii wanaokuja nini kifanyike na nini kisi, kisi, kisifanyike. Sasa kwa ufupi kabisa naweza kusema kwamba chuo cha somo cha mapori mweka imekuwa ni idhima yetu kwanza kila mwaka kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu kama sehemu ya somo kupanda juu ya huu mlima. Kwanza kuonyesha uzalendo lakini vile vile jinsi kuwafundisha kwa vitendo namna gani ya kutembea na wageni namna gani kukutana mnyama unafanya nini na namna gani ya kuepusha ajali na vitu vyote ambavyo vinahusiana na mlima na na uhifadhi sana 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 dr martin mlima kilimanjaro ni kielelezo cha uhuru lakini pia mlima kilimanjaro ni muhimu katika shughuli za utalii hapa Tanzania umekuwa kikabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo uh, ukataji wa miti ovyo kwa baadhi ya wananchi ambao wanaingia katika maeneo ya hifadhi lakini pia umekuwa kikabiliwa na moto na tukio la hivi karibuni tu litokea uh, nadhani ni miezi miwili iliyopita na ambapo uh, moto uliteketeza kwa kiwango uh, kikubwa katika eneo la uh, ukanda wa zaidi ya meta tatu kutoka usawa bahari labda dr Kikoti utuambie uh, kwanza moto umekuwa ukitokea katika mlima Kilimanjaro ni sababu zipi hasa ambazo zinachangia moto kulipuka katika mlima wa Kilimanjaro nashukuru ya kwa sehemu kubwa moto unaotokea katika Kilimanjaro unasababishwa na shughuli za kibinadamu na tukisema shughuli za kibinadamu tunamaanisha kwamba kwa ukanda wa chini bado wako wananchi ambao wa, sio waaminifu kwa maana kwamba wamekuwa wakiingia hifadhini kwa kufanya shughuli mbalimbali zikiwemo labda kurina asali au kufanya uwindaji lakini pia kwenye ukanda wa juu kuna watalii pamoja na wapagazi ambao ni wengi kwa hiyo na wao pia imekuwa ni chanzo kwa maana kwamba unaweza kukuta kwamba labda mtu amefanya uvutaji wa sigara na nini ametupa kichungi cha sigara mahali ambapo wapatakiwe na baadaye kikaweza kushika moto kwa hiyo hivyo naweza nikasema ni baadhi ya vyanzo ambavyo vinachangia sana moto kwenye hifadhi ya mlima Kilimanjaro labda pia kipo chanzo kimoja cha uandaji wa mashamba hasa kwenye maeneo tunayopakana na wananchi kwamba labda mtu ame, ame, alikuwa anachoma shamba lake katika mkakati wa kusafisha lakini kwa bahati mbaya moto kavuka ukaingia hifadhini. Na moto ambao ulipuka hivi karibuni unasadikika kwamba ulionekana kwa mara ya kwanza na wanafunzi kutoka chuo cha uh, usimamizi wa wanyamapori cha Mweka. Dr. Martin unaweza kadadafua kidogo kuhusiana na taarifa hiyo? Ya yeah, ni kweli kabisa ndugu mtangazaji. Huu moto ulitokea upande wa kilipo chuo cha usimamizi wa wanyamapori Mweka. Hivyo sisi kama wadau wa hifadhi ilikuwa ni rais kuona na hivyo kuripoti katika mamlaka husika kwa maana atanapa na hifadhi ya Kilimanjaro. Ah tulipoona huo moto kwa sababu tunajua madhara ya tokanao na moto katika Banuai tuliona ni jambo la msingi kwa kwa kuambia wenzetu ili waweze kuchukua hatua stahiki. Na sisi kama mweka licha ya kwamba tuliwaambia lakini pia tulikuwa mstari wa mbele katika kushiriki katika zoezi la kuzima huo moto. Hasa kuzingatia kwamba katika masomo ambayo tunafundisha somo la ekolojia ya mioto ni moja wapo wa vitu ambavyo tunafundisha kwa hiyo wanafunzi nao walipata fursa ya kwenda kuona namna gani au kushiriki zoezi la kuzima moto kwa sababu unapozima moto kuna mambo mengi kule yanatokea hasa hii moto ya milimani unapozungumzia katika usawa bahari mita karibia 1000 kwenda juu kuna changamoto zake kule hewa ni nyembamba uh, vile vile kuna upepo mwingi lakini vile vile yale yale ile mimea ambayo kwa inaungua ina sifa gani. Kwa hiyo wanafunzi pia walipata fursa ya kuona namna gani wanaweza kuzima moto au kukabiliana na moto katika mazingira tofauti tofauti. Niseme pia mdogo mtangazaji katika kufundisha msimamo la mioto katika hifadhi zingine achana na mlima Kilimanjaro. Moto unatumika kama tool ya 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 ya, 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 ya mazingira ya wanyama. Sasa mioto na washa labda Serengeti hifadhi ya Serengeti au hifadhi ya Mkomazi ni tofauti na mioto ambayo inatokea katika mlima. Kwa wanafunzi walipata pia fursa kuona mioto iliyoko mlimani na vile vile waga tunapeleka katika hifadhi zingine kuona shughuli za za mioto zinafanyaje. 
Kwa hiyo sisi ilikuwa ni kweli moto ulitokea tu tuliambiwa wenzetu lakini vile vile tulitumia pia kama fursa ya kushiriki kama uza, kuanisha uzalendo lakini vile vile pia ni moja hapo ya majukumu ya wanafunzi wetu wanapokuwa huko kwa sababu ni swala la uhifadhi na moja hapo ya majukumu ya uhifadhi ni pamoja na kukabiliana na mioto kama alisema uhifadhi kukabiliana na ujangili na shughuli zingine zote ambazo zinapelekea kuatarisha masuala ya uhifadhi kwa jumla katika hifadhi zetu asante sana asante sana uh, uh, dr martin na mpenzi mtazamaji kama wanajiunga nasi kipindi hewani tunakuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa mkoa wa Kilimanjaro mkoa ambao una historia muhimu sana katika masuala ya uhifadhi lakini pia masuala ya uhuru ambao ndio tunadhimisha hivi leo miaka na moja ya uhuru wa Tanganyika tuna dadafua hapa uh, shughuli za uhifadhi lakini pia masuala ya uhuru na tunao hapa wageni mbalimbali kama ambavyo tumeendelea kuwashuhudia na tunajaribu kuangalia uh, matukio ya moto sasa katika mlima Kilimanjaro na hivi karibuni kama tunavyokumbuka kulitokea moto ambao uliteketeza uh, maeneo fulani fulani katika hifadhi hii ya mlima Kilimanjaro na labda dr Kikote ambaye ndio unawakilisha uh, shirika la hifadhi za taifa Tanapa utuambie mlima Kilimanjaro umekuwa ukilipuka mara kwa mara kwa matukio haya ya moto na wakati mwingine wanasema labda ni milipuko inatokana na volkano je ni, ni nini ambacho labda tunaweza tukawaambia watazamaji wetu kwamba ni milipuko inayotokana kama ile inayotokea Odonyo Lengai au ni milipuko ya aina gani ambayo inatokea Kilimanjaro Nashukuru sana naweza nikasema kwamba eh, kilele cha Kibo ni volkano iliyolala kwa maana ya kwamba ni dormant volcano lakini hakuna viashiria vya moto uliotokana na volkano kwamba bado tunaona kwamba sehemu kubwa ya chanzo cha moto ni shughuli za kibinadamu kuliko hii mioto ya asili kwa hiyo hakuna sababu zozote ambazo watu wanaweza kasema kwamba zinatokana labda na mgandamizo wa hewa chini kwa chini Ninachoweza kusema kikubwa ni swala zima la mabadiliko ya tabia nchi ambayo yameikumba sehemu mbalimbali za nchi yetu kwamba kama ukiangalia kwa mfano hata mwaka kwa miaka kadhaa ukanda huu wa kaskazini haujaweza kupokea mvua za vuli lakini pia hata mvua za masika zimekuja zikiwa za rasha rasha ziko hapa na pale kwa hiyo maeneo mengi yamekuwa ni makavu sana kwa hiyo pindi yanavyopata chanzo chochote cha moto inakuwa ni rahisi kushika moto Tukiangalia kwa mfano hata nchi za jirani Kenya Kusini, Somali, watu wanakufa kwa njaa na hii yote inatokana na kwamba kilimo hakiwezi kufanya kazi tena kwa maana kwamba kumekuwa na kiangazi na mvua zinazotokana na pepo za kutoka bahari ya Hindi zimekuwa na mabadiliko makubwa sana na mlima Kilimanjaro pia umeathirika kwa sehemu kubwa. Na labda tu kwa ufupi kwa eneo lile ambalo moto uliwaka ni eneo ambalo liko na njia nyingi za watalii kwa maana kwamba watalii wanaotokea Machame, wanaotokea Lemosho, Umbwe wanakuwa wameshakutana wako kwenye njia moja wote. Kwa hiyo panakuwa na umati mkubwa wa watu na kwa necha ya lile eneo bado tunahisi kwamba huenda ni shughuli za kibinadamu ndio zitakuwa zilisababisha ule moto. Na moto unapotokea katika uh, maeneo haya ya Mlima Kilimanjaro mmekuwa mkiwashirikisha vipi wananchi hasa vijiji zaidi ya semanini ambavyo vinazunguka mlima Kilimanjaro Hifadhi ya Taifa Kilimanjaro imezungukwa na vijiji takribani nne ambavyo viko katika wilaya tano na mikoa miwili na kupitia kitengo cha ujirani mwema tumekuwa tukiwashirikisha sana kwenye swala zima la namna ya kuzuia moto usitoke lakini pia namna ya kupambana na moto pale unapotokea na mara nyingi wananchi wamekuwa wakijitoa kushirikiana nasi katika zoezi zima la uzimaji moto. Na moto umeteketeza maeneo mengi ya katika mlima Kilimanjaro na imekuwa ikitokea uh, mara kadhaa katika maeneo hayo hayo ya mlima Kilimanjaro. Mnafanya mambo yapi sasa kurejesha huo uoto wa asili katika maeneo hayo ambayo yameharibiwa? Uh, kwa moto uliotokea unaotokea mara nyingi Kilimanjaro huwa unatokea juu ya ukanda wa msitu na nadhani hii ni dhana ya watu wengi sana huwa wanajua wanasema msitu wa Kilimanjaro unaungua lakini ule moto ulikuwa unaungua juu ya ukanda wa msitu kwa maana ya kwamba ni ule ukanda unaitwa ukanda wa health zone ni ukanda ambao uko na vichaka lakini vichaka viko na mimea jamii ya erika na hiyo mimea jamii ya erika 
ina tabia ya kuwaka sana hata ikiwa mbibichi yenyewe inawaka na ndio maana tukiangalia vigezo mbalimbali ambavyo hata Dr. Martin hapo ameelezea kidogo kwamba eh, ni ukanda wa juu ukanda wa juu ambao una upepo mkali lakini pia aina ya ile mimea kwamba inawaka hata ikiwa mibichi e, inafanya moto ukiwaka maeneo hayo unakuwa ni mkali sana na unakuwa naenea kwa haraka lakini pia tuseme tu kwamba hiyo mimea jamii ya erika ambayo inawaka sana tunaweza tukasema pia ni mimea ambayo ni stahimilivu ni resistant kwa moto kwa maana ya kwamba moto kisha pita ule mti unakauka lakini kisiki ya kikauki na baada ya muda mvua zikinyesha kina sprout kwa hiyo kina, kinatengeneza maotea na mimea jamii ile ile tena inarudi kwenye eneo lile lile na hata tafiti mbalimbali zimeweza kuonyesha kwamba hiyo mimea jamii ya erika inatengenezwa zaidi na moto kuliko hata asili yake kwa hiyo hata tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika kwenye milima mikubwa iliyoko Afrika Mashariki zimeonyesha kwamba huu uwanda wa nyanda za juu uh, mimea jamii ya Erika ina sifa zinafanana na sifa hizo ni pamoja na kama nilivyoeleza kwamba kwamba zinawaka lakini pia baada ya baada ya muda kidogo zina uwezo wa kuchipua kwa hiyo ni sema tu kwamba maeneo kama yale hakuna haja ya kurudishia uoto wa asili kwamba kwa sababu aina ile itarudi lakini pia kama ambavyo tumeona ni mita elfu tatu na zaidi kutoka usawa bahari kwa kuna baridi kali sana na ni jamii chache sana za mimea ambayo inastahimili ile hali ya hewa ya ukanda ule Sana sana Dr. Kikote kutoka shirika la hifadhi za taifa Tanapa. Na mpenzi mtazamaji tunaendelea kudadafua mada hii hapa mkoani Kilimanjaro na tukizungumza na uh, wageni mbalimbali ambao mbali wametoka katika hifadhi uh, katika mashirika ya hifadhi ya taifa au vitengwa ambavyo viko chini ya Wizara ya Mali Asili. Dr. Makata utudadafulie labda uh, nyinyi mnatoa mafunzo na miongoni mwa mafunzo mnayotoa ni masuala ya mazima ya uhifadhi lakini shughuli ya uzimaji moto ni miongoni mwa mafunzo mnayotoa bila shaka ni uh, katika mitaala yenu mnazingatia mambo yapi ambayo yatawapa mbinu za kisasa zaidi wanafunzi wanaotoka katika vyuo vyenu ili waweze kukabiliana na matukio ya moto na ambayo yanaripotiwa sehemu nyingi uh, duniani sio mlima Kilimanjaro tu karibu nashukuru ndugu mtangazaji kama nilivyokuisha kusema chuo cha misitu ni chuo mahiri cha kutoa taaluma ya misitu kwa hiyo katika mitaala ya chuo chetu moja wapo ya somo linalofundishwa au taaluma inayotolewa ni ya kukabiliana na moto katika misitu yetu pamoja na kuzuia moto kwa hiyo uh, tunafundisha mafunzo hayo kwa kina na wanafunzi wanaohitimu katika ma, ma chuo chetu wana ujuzi na mbinu uh, stahiki hasa kwa ajili ya kuzuia moto na kupambana na majanga ya moto yanayopotokea katika misitu yetu. Kwa hiyo hilo lipo katika mitala yetu na linafundishwa na wanafunzi wanafahamu na wanajua na wana weledi wa kuweza kupambana na matukio ya moto katika misitu yetu. Kwa hiyo hilo ni, ni jambo ambalo lina kipaumbele kabisa kwenye mitala yetu. Nashukuru sana. Na asante sana. Uh, da, hili swali sivyo nilielekeze kwa nani hasa uh, kwamba uh, moto umekuwa kilipuka katika mlima Kilimanjaro na wakati mwingine wananchi wa kawaida wanalalamika kwamba labda uh, harakati za kuzima moto zimekuwa ni za asili labda uh, mtuambie wataalamu kwamba ni mbinu zipi za kisasa ambazo zinaweza zikatumika katika kukabiliana na majanga ya moto katika za mazaleo nianzie kwa dr Kikoti nashukuru sana Nianze kwa kusema kwamba uzimaji moto kwenye milima yote duniani ni changamoto kubwa. Ni changamoto kwa nini? Kwa sababu ya mwiniko ilivyo. Kwa mfano hata moto uliowaka juzi ulikuwa kwenye makorongo ambayo wakati mwingine hata mtu kushuka katika hali ya kawaida ni ngumu. Upande huu wa kusini mwa mlima uko na makorongo makubwa sana likiwemo korongo la Karanga lakini pia korongo la Baranko na makorongo ya huku Umbwe ni makubwa sana. Kwa hiyo maeneo kama yale E, uzimaji moto wake unakuwa ni mgumu lakini pia e, aina za ile mimea pia namna inavyowaka inavyokwenda haraka na upepo pia kwamba ni maeneo ambayo upepo unakuwa na speed kali kuliko wa huku chini kwa hiyo moto unakuwa eneo haraka sana kwa hiyo tunatambua sana umuhimu wa teki, matumizi ya teknolojia katika kupambana na katika kupambana na moto na 
tukisema teknolojia tunamaanisha teknolojia ya kwanza katika kubaini kutambua kwamba moto upo kutambua mapema lakini pia tukisha tambua kwamba moto upo namna gani ya kufikia kwa haraka ili kuweza kuuzima kwa hiyo swala zima la matumizi ya satellite katika kubaini moto tumekuwa tukitumia applications mbalimbali kama fire guards advanced fire information systems ambazo zimekuwa zikitusaidia kuonyesha kwamba ina fulani lina moto japokuwa na zenyewe zina changamoto zake kwa maana kwamba ni satellites ambazo ni huru kwamba zinapita kwa muda wake na si tunaweza kunasa kwamba mara nyingi baada ya masaa matatu hivi kwa wakati mwingine unaweza ukapata taarifa ambayo inakuwa imepita na wakati lakini eneo lingine ni kwenye namna ya kulifikia lile eneo kwamba kwa mfano ilikuwa inachukua zaidi ya masaa saba mtu kutoka chini mpaka afike eneo ambalo moto unawaka kwa hiyo bado tunaona kwamba matumizi ya teknolojia labda kama helikopta kwamba iweze kuwapeleka watu mpaka karibu na tukio inaweza ikasaidia kuwaisha watu na hata kushiriki kwenye kuzima kabla moto haujaleta madhara makubwa eneo lingine ni kwenye upelekaji wa vyakula kule mlimani kwamba tumetumia watu wanabeba wanapeleka mizigo na nini lakini kama helikopta pia ingeweza kusaidia kuwapelekea wanaozima moto ndio wanaozima moto lakini eneo lingine pia hata matumizi ya drones bado tunafikiri kwamba inaweza ikasaidia kwa namna moja katika kufanya tathmini hata kujua kwamba moto naelekea zaidi upande gani kwa ajili ya kuelekeza nguvu upande huo Asante sana. Asante sana Dr. Uh, Kikote. Mpenzi mtazamaji uh, Mlima Kilimanjaro ni miongoni mwa maeneo muhimu sana hapa Tanzania na ambayo yamehifadhiwa kwa muda mrefu. Chuo cha Mweka kina nafasi kubwa katika kuhifadhi Mlima Kilimanjaro. Na Dr. Martin labda tuambie uh, ni kwa namna gani katika zama za leo maendeleo ya teknolojia yaliopo ni mambo yapi ambayo nyinyi kama chuo cha usimamizi wa wanyamapori pamoja na uhifadhi mnaweza mkaelekeza kwa uh, mafunzo yenu? Asante sana ndugu mtangazaji. Kulingana na uhifadhi wa kisasa. Sisi kama chuo cha cha usimamizi wa nyamapori mweka tumeona ipo haja ya kuwa na mafunzo maalumu kwa ajili ya uongozi kwa maana uhifadhi uongozi eh, conservation leadership. Kwa maana ya kwamba tumeona kuna uhitaji sana. Kwa hiyo tumeamua kutoa uh, katika mitala yetu tumeongeza somo la Masters of Conservation Leadership ili tuweze kuja na majibu yanayohusiana na masuala zima katika masuala ya uhifadhi wa nyamapori. Hilo ni moja. Lakini lingine pia tunafanya tafiti ili kuja na majibu ma majawabu yanayoendana na changamoto mbalimbali ambazo uh, Tanzania ya uhifadhi inazipata. Mathala ni migogoro kati ya wanyamapori na binadamu. Kwa tunafanya tafiti nyingi hasa kuzingatia eneo la mkoa Kilimanjaro hasa ili hifadhi ya taifa ya Mkomazi maana kuna uh, matukio mengi ya ya, ya mwingiliano kati ya binadamu na wanyamapori. Kwa sisi kama chuo tunajitahidi kufanya tafiti kuja na majawabu ambayo yatasaidia serikali na wadau mbalimbali waweze kukabiliana na hawa wanyama. Hilo ni lingine lakini vile vile pia tumeanzisha masters degree kwa maana ya shahada ya uzamili katika masuala ya usimamizi wa utalii. Hasa kuzingatia lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2025 ni kuwa na watalii wa afikao milioni tano. Kwa hiyo ili kuweza kufikia hiyo idadi lazima pia tuwe na wataalamu wa kutosha na moja hapo ya njia ya kufikia idadi hiyo ni kuwa na wataalamu ambao wamebobea katika masuala ya usimamizi wa utalii. Asante sana. asante sana Dr. Martin mpenzi mtazamaji na hapo tunafikia ukingoni kabisa mwa kipindi hiki kutoka hapa mkoa ni Kilimanjaro na ukumbuke tu kwamba tumekuwa tukizungumza nawe kuhusiana na uhuru wa Tanganyika lakini pia uhifadhi wa mlima Kilimanjaro mlima ambao ni mrefu kuliko milima yote barani Afrika na ambao umekuwa ni alama au kielelezo cha uhuru wa Tanganyika lakini pia ni mlima muhimu katika swala zima la utalii bila shaka uh, mtazamaji umeendelea kupata elimu muhimu sana ya kuhifadhi mlima Kilimanjaro lakini kuenzi uhuru wa Tanganyika ambao leo tunasherekea miaka stini na moja Uh, katika uh, makala haya tulikuwa uh, na wageni wangu mbalimbali ambao pamoja na Dr. Martin uh, kutoka chuo cha usimamizi wa wanyamapori mweka karibu sana wakati mwingine tunakushukuru kwa muda wako tulikuwa na Dr. Mataka kutoka Makata. Makata kutoka chuo cha Olmotonyi chuo cha misitu kilichoko mkoani Arusha lakini pia 
Tulikuwa na Dr. Kikoti yeye anatoka shirika la hifadhi za taifa Tanapa uh, hapa Tanzania. Peze mtazamaji tunakutakia kila laheri basi nikurudishe studio hapo uh, jijini Dar es Salaam. Asante sana. Shukrani sana Edo sukitupitisha katika historia lakini pia kile macho kinaendelea huko ikiwa ni tarehe tisa hii leo miaka na moja ya uhuru na miongoni mwa vitu vimebeba historia ama nembo ya uhuru wa Tanganyika Mlima Kilimanjaro ni mmoja wapo. Shukrani sana Enos.